আপনি হয়তো বা জেনে অবাক হবেন আপনার হাতের স্মার্টফোনটিতে যে পরিমাণে নোংরা বা জীবাণু রয়েছে যেটা হয়তো বা আপনার টয়লেটেও নেই ওয়াশরুমের যে কমোট রয়েছে সেটার উপরে আমরা যেখানে বসি ওইটার উপরেও এত পরিমাণ জীবাণু থাকে না যেটা কিনা আপনার স্মার্টফোনে থাকতে পারে এ কথাটা শুধুমাত্র আমার নয় এই কথাটা আপনারা অনেক জায়গায় পড়েছেন অনেক জায়গায় দেখেছেন তো আজকের ভিডিওতে এটাই তুলে ধরবো কীভাবে আপনার ফোন আপনি হাইজেনিক রাখতে পারবেন বা নোংরা মুক্ত রাখবেন কীভাবে ক্লিন করবেন কোন কোন পার্টগুলো ক্লিন করা উচিত কী কী কাজগুলো করা উচিত নয় এবং এই জীবাণু বহন করা জিনিসটা থেকে আপনি নিজেকে বা কীভাবে সেভ রাখবেন সুতরাং আর দেরি না করে চলে যাই মেন ভিডিওতে পুরো ভিডিওটি নিয়ে আমি থাকছি স্যাম আপনার দেখছেন স্যামজন যারা নতুন রয়েছেন সাবস্ক্রাইব করে এই পরিবারের একজন সদস্য হয়ে যাবেন একটা জিনিস চিন্তা করুন আপনি মোবাইল ফোনটাকে সারাদিনে অনেকবার ধরছেন অনেকবার কি ম্যাক্সিমাম টাইমেই ধরছেন আপনি হয়তো বা একটা জায়গায় গেলেন সেই জায়গায় গিয়ে হাত রাখলেন কারো সাথে হ্যান্ডশেক করলেন কোনো জায়গায় গিয়ে টাকা গুনলেন আরও অনেক কিছু করলেন এরপরে কি করলেন স্মার্টফোনটা বের করলেন বের করে একটু টিক 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 করলেন কথা বললেন যা করলেন করলেন আবার ফোনটাকে পকেটে ঢুকে রেখে দিলেন এবার আপনি চিন্তা করলেন একটু আগে অনেক কিছু করেছিলাম তাহলে হাতটা ওয়াশ করে নিই আপনি হাত ওয়াশ করেছেন হ্যান্ড স্যানিটাইজ করেছেন সব কিছু ঠিক আছে বাট স্টিল ওই ময়লাগুলো কিন্তু মোবাইল ফোনটাতে লেগে আছে মোবাইল ফোনের কাবার বা কেসিং এর সব জায়গায় লেগে আছে আপনি যখন একটু করে হ্যান্ড ওয়াশ করে আবার গিয়ে মোবাইল ফোনটা ধরছেন আপনার হাতটা আবার নোংরা হয়ে গেল তারপর আপনি মুখে হাত দিলেন কিছুটা খেলেন আলটিমেটলি ওই জিনিসগুলো আপনার পেটে চলে গেল আর বর্তমান সময় যদি আপনার পেটে যায় সেরকম কোনো কিছু যদি যায় তাহলে তো বুঝতেই পারছেন আমি কিসের কথা বলতে চাচ্ছি সুতরাং অবশ্যই আপনাকে সেফ অ্যান্ড সিকিউর থাকতে হবে তো প্রথম স্টেপ হচ্ছে আমাদের মোবাইল ফোনটাকে ওয়াশ করতে হবে মাঝে মাঝেই ওয়াশ করতে হবে আমি এই বর্তমান সময় নয় শুধু এর আগেও সব সময় মাসের মধ্যে দুই একবার আমার ফোন ওয়াশ করতাম ফার্স্ট অফ অল মোবাইলটাকে আমি সুইচ অফ করে দিতাম অবশ্যই এই কাজটা আপনারা করবেন মোবাইল ফোনের সুইচ অফ করে দেবেন এটাকে অফ করে রাখুন অফ করার পরে মোবাইল ফোনের যে কাভার বা কেসিংটি রয়েছে এইটাকে আগে ক্লিন করুন খুলে ফেলুন ম্যাক্সিমাম কাভারগুলো হয়ে থাকে প্লাস্টিকের সুতরাং এই প্লাস্টিকের কাভারটি আপনি খুব সহজেই কিন্তু ডিটারজেন্ট হোক বা সাবান হোক বা অন্য কোনো লিকুইড দিয়ে আপনি এটাকে ওয়াশ করে ফেলতে পারছেন বা লিকুইড সোপ যে কোনো কিছু দিয়ে আপনি এটাকে ওয়াশ করতে পারবেন সুতরাং এটাকে পানিতে ভিজিয়ে খুব সুন্দর করে ওয়াশ করে নিন এটাগুলো প্রথম স্টেপ এবং এইটা করলে আপনার মোবাইল ফোনের অলমোস্ট আশি পারসেন্ট আপনি পরিষ্কার করে ফেললেন কারণ কাভার দিয়ে দেখা গেছে আশি পারসেন্টই কাভার করা থাকে তো এবারে অন্য যে পার্সেন্টেজ রয়েছে অর্থাৎ ফ্রন্ট সাইড এটাকে আপনার কাছে পরিষ্কার করতেই হবে সেই কাজটা আপনি কীভাবে করতে পারেন আমি যে কাজটা সাধারণত করে থাকি হেক্সিসল বা স্প্রিট আমি ম্যাক্সিমাম সময় আসলে স্প্রিটেই ব্যবহার করি একটা তুলাতে বা একটা নরম সফট কাপড়ে সেই কাপড়ে আমি ওটাকে একটু ভিজিয়ে নিয়ে তারপরে আমি আমার মোবাইল ফোনটাকে ওটা দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করে ফেলি প্রথমত এই ধরনের হেক্সিসল বা এই ধরনের স্প্রিট এগুলো কিন্তু খুব সহজেই উড়ে যায় তো মোবাইল ফোনটাকে ওটা দিয়ে পরিষ্কার করলে দেখা গেছে জিনিসটা কিন্তু ভিজে থাকবে না আপনার একটু পরেই জিনিসটা উড়ে যাবে বাট এটা কিন্তু স্টিল পরিষ্কার হচ্ছে একই সাথে জীবাণু নাশক এটা সুতরাং জীবাণুগুলো মরে যাচ্ছে তো আমি শুধুমাত্র মোবাইল ফোনের ডিসপ্লেটাকে ওটা দিয়ে পরিষ্কার করি না সাইড এরিয়া বা অন্যান্য সব জায়গা পিছনে সব জায়গাগুলোকে আমি এটাকে ঘষে ঘষে এভাবে পরিষ্কার করে নেই এতে করে কয়েকটা সুবিধা রয়েছে প্রথমত মোবাইল ফোনটা তো পরিষ্কার হলোই সেই সাথে আপনাদের অনেকের স্মার্টফোনেই খেয়াল করবেন যে ক্যামেরা সেকশনে ভিতরে ছোটো ছোটো বালুকোনা দেখা যায় এই জিনিসটা হওয়ার পসিবিলিটি থাকছে না প্লাস হচ্ছে মোবাইল ফোনের পিছনে ব্যাক সাইডে কাবার ইউজ করছেন তারপরেও দেখবেন কিছু কিছু স্ক্র্যাচ বসে যায় এর কারণ হচ্ছে কাভারের ভিতর দিয়ে কিছু কিছু বালি অনেক সময় চলে যায় ভিতরে যখন থাকে ওই অবস্থায় কাভার আর মোবাইল ফোন এর মাঝে হালকা একটা ঘর্ষণ হয় আমরা যখন মোবাইল ফোনটা হাতে নিচ্ছি একটু তো চাপ লাগছে তো ওই ব্যাক সাইডের ঘর্ষণে তখন মোবাইল ফোনের উপরে একটা দাগ পড়ে যায় যেহেতু ছোটো ছোটো বালিকনা রয়েছে তাই অবশ্যই মাঝে মাঝেই পরিষ্কার করা উচিত অবশ্যই একটা বিষয় দিয়ে খেয়াল রাখবেন এই ধরনের যে অ্যালকোহলের কথা বললাম আমি লাইক এই হ্যাক্সিসল বা এই টাইপের জিনিস এগুলো কিন্তু স্প্রে বটলে পাওয়া যায় কখন আপনি সরাসরি মোবাইল ফোনের স্ক্রিনের উপরে স্প্রে করবেন না অনেকেই বোকামি করেন গ্লাস পরিষ্কার করার যে ইয়াগুলো রয়েছে স্প্রে ওইগুলো সরাসরি এখানে ব্যবহার করবেন না যেমন মিস্টার বাসু নাকি যেন কেমন নামে পাওয়া যায় অনেকেই সরাসরি মোবাইল ফোনের উপরে স্প্রে করে কেউ বাবা টিভির উপরে স্প্রে করে এই কাজটা করা যাবে না আপনি ওইটা কোন একটা কাপড়ের উপরে আগে স্প্রে করুন দেন কাপড়টা দিয়ে এটাকে মুছুন এটা করা যেতে পারে কিন্তু আপনি কখনোই সরাসরি মোবাইল ফোনের স্ক্রিনে কোনো কিছু দিয়ে স্প্রে করবেন না আর যদি সেটা করেন তাহলে কিন্তু মোবাইল ফোনটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার পসিবিলিটি রয়েছে কারণ আপ
আপনার যে চার্জার পোর্টটা রয়েছে সেই জায়গাটা হেডফোন জ্যাকের পোর্ট রয়েছে এই সমস্ত এরিয়াগুলো কীভাবে পরিষ্কার করব এই সমস্ত এরিয়াগুলো আপনি কয়েকটাভাবে পরিষ্কার করতে পারেন প্রথমত আপনি কটন বার্ড দিয়ে ইউজ করতে পারেন কটন বার্ডের মাথায় আপনি ওই ধরনের অ্যালকোহল একটু লাগিয়ে নিলেন তারপরে এটাকে পরিষ্কার করে নিতে পারছেন তবে আমি মাঝে মাঝে এই ধরনের ব্রাশ ব্যবহার করি এগুলো কিন্তু ওই যে রং করার যে ব্রাশ অর্থাৎ ছবি আঁকার যে ব্রাশ তো এই ব্রাশ দিয়েও কিন্তু আপনি চাইলে এভাবে খুব সহজে পরিষ্কার করে নিতে পারেন এটা খুব সফট হয়ে থাকে সুতরাং প্রবলেম হওয়ার কোনো পসিবিলিটি নেই এছাড়া আপনার ফ্রন্ট স্পিকার যেটা রয়েছে এটাকেও আপনি পরিষ্কার করে নিতে পারছেন সুতরাং এটাও আপনারা ব্যবহার করতে পারেন অনেকেই শুনি তাদের চার্জার পোর্ট নষ্ট হয়ে যায় চার্জার পোর্ট নষ্ট হওয়ার পিছনে এটাও কিন্তু একটা কারণ আপনার এই চার্জার পোর্টের মধ্যে আস্তে আস্তে করে কিন্তু বালুকণা বা ময়লা জমে যায় জমার পরে আপনি যখন চার্জারটা বারবার ইউজ করছেন ওই জায়গাটা একটু মোটা হয়ে যেতে থাকে একটা সময় পরে ওইখানে যে লাইন থাকে প্রায় ছয়টা বা সাতটা লাইন থাকে এই লাইনগুলো ব্লক হয়ে গিয়ে ওইখানে যদি আর্দ্রতা জমে যায় তাহলে ফাঙাস জমে দিতে পারে ফাঙাস জমে যাওয়ার ফলে ওই জায়গাটা টোটালি নষ্ট হয়ে যাওয়ার পসিবিলিটি থাকে এবং শর্ট সার্কিট হয়ে টোটাল জিনিসটাই নষ্ট হয়ে যায় পরবর্তীতে আপনাদের ওই মাইক্রো ইউএসবি পোর্ট হোক বা ইউএসবি টাইপ সি পোর্ট হোক এগুলো চেঞ্জ করে নিতে হয় সুতরাং অবশ্যই এটাকে ক্লিন রাখার ট্রাই করুন আর এছাড়াও স্মার্টফোন ক্লিন করার জন্য বর্তমানে কিছু কিট পাওয়া যায় কিট বলতে গেলে দেখবেন যে আমরা যে সমস্ত মোবাইল ফোনের দোকান থেকে এই যে উপরের গ্লাস প্রোডাক্টরটা লাগাই ওদের কাছে ছোট ছোট স্প্রের মতো পাওয়া যায় আপনি ওটাও নিয়ে নিতে পারেন ওই লিকুইডটার প্রায় এইটটি পার্সেন্টে অ্যালকোহল সুতরাং ওইটা দিয়ে অবশ্যই খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করা যাবে আর এটা আপনারা জানেন যে অ্যালকোহল খুব সহজেই জার্মসের সাথে যুদ্ধ করতে পারে ডিসুম ডিসুম তবে আমার মনে হয় আপনাদের জন্য সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হবে চলে যাবেন কোনো একটা মেডিকেল শপে আই মিন কোনো ফার্মেসিতে ফার্মেসিতে যাওয়ার পরে সেখান থেকে নেবেন অ্যালকোহল প্যাড দেখবেন এইটুকু একটু প্যাড পাওয়া যায় ওই প্যাডগুলো কয়েকটা কিনে নিন দশ বারোটা কিনে নিন ওইটা কিনে আপনার মানি ব্যাগে বা ওয়ালেটে যেখানে হোক রেখে দিন মাঝে মাঝে কি করবেন ওইটা জাস্ট খুলে ক্লিয়ার এটা হচ্ছে কি সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি এবং এটা করলেও আপনার ফোন হাইজেনিক থাকবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে আমি জানি না আজকের বিষয়টাকে আপনারা কতটুকু গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন তবে সত্যি কথা বলতে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় প্রথমত আপনার ফোনটাকে আপনি ভালো রাখতে পারছেন দ্বিতীয়ত বর্তমান সময়ের যে মহামারী সমস্যা তার থেকে আপনি রেহাই পেতে পারেন শুধুমাত্র এই সমস্ত বিষয়ের দিকে একটু খেয়াল রেখে শুধুই হাত স্যানিটাইজ করে আর মাস্ক পরে আসলে লাভ নেই সেই সাথে আপনার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোকে পরিষ্কার রাখুন বিভিন্ন সময় সংবাদ মাধ্যমে বলা হচ্ছে বেশি বেশি ধরতে হয় জিনিস সেগুলোকে পরিষ্কার রাখুন এটা কিন্তু সবচেয়ে বেশি ধরতে হয় এর মানে এইটা না যে এটাকে পানিতে সরকার চুবিয়ে ওয়াশ করতে বলছে অনেকে ট্রল করছে আমি দেখলাম যে মোবাইল ফোন কি তাহলে ওয়াশরুমে নিয়ে পানির মধ্যে চুবিয়ে এটাকে পরিষ্কার করব বিষয়টা সেরকম নয় এটা পরিষ্কার করার সিস্টেম রয়েছে যেগুলো আমি বললাম এগুলো আপনারা অবশ্যই খেয়াল করতে পারেন এবং এভাবে এটাকে ক্লিন করে রাখতে পারেন এবং মাঝে মাঝে এটা করা উচিত তো বন্ধুখান আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে এই ভিডিওটি অবশ্যই শেয়ার করবেন কারণ অনেকেই অনেক বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলছি বাট এই বিষয়টা নিয়ে সবাই হয়তো বা কথা বলছে না কাইন্ডলি এই বিষয়গুলো যদি আপনি শেয়ার করেন মানুষের সামনে আরেকজন জানতে পারবে আপনার ফ্রেন্ডস ফ্যামিলি তাদেরও জানা উচিত অবশ্যই প্রত্যেকের উচিত হবে এই ভিডিওটা শেয়ার করে তাদের সামনে নিয়ে যাওয়া আমার ভিডিওটা অনেক ভিউ হবে সেই কারণে বলছি না হিসাব করে দেখুন এই বিষয়গুলো জানলে হয়তো আপনার বা আরও একজনের উপকার হবে তো ভাই ব্রাদার ভিডিও এই পর্যায়ে বলে নিচ্ছে আমাদের চ্যানেলে কিন্তু দুই দুইটা গিভ হয়ে চলছে অবশ্যই গিভ হয়ে আপনারা অংশগ্রহণ করতে পারেন ভিডিও ডিসক্রিপশনে গিভ হয়ে ভিডিও দুটা দেওয়া থাকলো এবং আমাদের ফেসবুক গ্রুপটিতেও চলছে একটি কন্টেস্ট সেই কন্টেস্টে আপনারা অংশগ্রহণ করতে পারেন তার জন্য চলে যেতে হবে আমাদের ফেসবুক গ্রুপে এবং জয়েন হয়ে নিজেই অংশগ্রহণ করতে পারবেন প্রথম পোস্টটিতেই সব কিছু উল্লেখ করা রয়েছে তো আজকের ভিডিওতে আমি কি বিষয় নিয়ে কথা বললাম কি বিষয়ের উদ্দেশ্যে এই ভিডিও তৈরি করলাম সেটা আপনারা খুব ভালো করে বুঝতে পারছেন বলে আশা করছি নামটা আমি উচ্চারণ করছিলাম না বিশেষ কিছু কারণ রয়েছে যাই হোক আপনারা নিজের জায়গা থেকে নিজের সেফ অ্যান্ড সিকিউর থাকুন এবং অন্যকেও ভালো থাকতে উৎসাহিত করুন কিভাবে থাকলে ভালো থাকবে সেই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলুন জনসংযোগ এড়িয়ে চলুন বাইরে যাতায়াত কম করুন নিজে ভালো থাকুন পরিবারকে ভালো রাখুন তো আজকের ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন শেয়ার করবেন বন্ধুদের সাথে আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন সবাই অনেক অনেক ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন দেখা হবে পরবর্তী ভিডিও